。随着我国的高速发展，我们的生活水平也发生了翻天覆地的变化。与此同时啊，一些传统职业也在渐渐消失。今天的这期视频，我们就来盘点一下那些在我们身边渐渐销声匿迹的职业。如果您觉得我们的视频还不错的话，希望您能点赞、转发、支持一下，感谢感谢。第五个，磨刀匠。大家听到这一声经典的吆喝，是不是突然有种爷青回的感觉呢？顾名思义，磨刀匠的主要业务就是磨刀、磨剪刀。一块磨刀石，一条板凳，再加一个脸盆，就能凑齐磨刀匠的三件套。磨刀匠就是这样一边吆喝，一边挑着磨刀的工具走街串巷。谁家的菜刀要是不锋利了，就可以拿出来让磨刀匠磨几下，只需要几分钟的时间，磨刀匠就能把它变成一把光亮如新、削铁如泥的新菜刀。现在磨刀匠已经很少可以见到了，偶尔能见到的也是一些头发花白、六七十岁的老大爷。说白了，导致这个职业减少的直接原因就是找人磨刀的人也越来越少了。基本上只有住在非小区住宅内的、上了年纪的人才会拿刀出去给磨刀师傅磨。或许再过个十几年，磨刀匠会彻底从我们的生活中消失。那么问题来了，你们家的菜刀钝了，你是怎么处理的呢？第四个。公交车售票员，公交车售票员绝对是八九十年代最吃香的工作之一，尤其是当时的女性，谁要是当上了售票员，那可是非常让人羡慕的。而且，并不是谁都能胜任售票员这个工作的，每个售票员都需要一个矫健的身体，因为售票员几乎都是站着的，然后还要在乘客的夹缝之中穿梭。公交车售票员会让每一个上车的乘客买票，然后他们还需要熟悉公交车路线上的每个起点和终点。然后在公交车行驶的过程中，报前方到站的站牌，报前方到站的位置，报换乘转乘的提醒，报到达站的名字，这套流程叫做试报。不过话说回来，虽然他们有做这一套流程，但是如果去外地坐公交车的话，往往是听不清楚他们嘴里到底念的是什么的，因为实在是说的太快了。不知道大家有没有遇到过这样的困扰呢？随着科技的发展，电子支付取代了人工售票。车上也有提前录制好的播报到站的语音提示，所以公交车售票员这个职业渐渐的也就被时代淘汰了。第三个，秤匠，一杆公平秤，称尽人间斤斤两两。以前的秤匠一般都是用木杆支秤，但是现在已经很少有人会这种手艺了。木杆秤是鲁班根据北斗七星和南斗七星在秤杆上做的计量单位，十三两就是一斤。秦始皇统一度量后，又加上了福、禄、寿三个星花，改为十六两一斤。再再后来，又改成了十两一斤。杆秤上的一克就代表一两，只要制定好第一个刻度的位置，一把秤基本上就成了一半。但真正想要制作好一把秤，还是不简单的，因为制秤是一门极其讲究的手艺，它的制作过程非常复杂，最少要经历三十多道工序。按照老传统的手法来做的话，工序更是多达一百多道，堪称百工之首。而且每道工序都要求精工细作，一个小小的失误就会影响到杆秤的准确性。现如今用杆秤的人已经越来越少了，除了一些流动小贩，其他人基本上都是用电子秤，没了用户，所以秤匠也变得越来越少。第二个，补锅匠。你家里或者老家是否还在用这种一体式的大铁锅呢？在上个世纪啊，我国有很多家庭都是用这种大铁锅做饭、炒菜、烧水的。经年累月的使用，难说不把大铁锅弄出一个洞。以前买一口锅的钱也不便宜，不可能说漏了个洞就扔掉换新的。所以一旦铁锅出现了损坏，就需要找补锅匠求救。现如今家家户户用小锅，就算锅好不容易坏了个洞。通常也是扔了换新的，不会再缝缝补补又三年。而且现在通过补锅也赚不到什么钱了，基本上只能混口饭吃而已。所以也没人愿意去学习这门手艺，基本上已经到了要面临失传的地步了。第一个，锯碗匠，估计大多数零零后压根就没听说过这个职业，就更别谈见过桌子行的老师傅了。但在上个世纪啊，由于我国物资缺乏，老百姓的生活水平也不高，所以每当家里的瓷碗、瓷器、瓷罐出现了损坏，基本上都是舍不得丢的
，通常的做法就是会拿到锔碗匠那里进行修补。锔碗的师傅会用定书针一样的锔子，将瓷器裂口紧箍起来，实现物理意义上的破镜重圆。现如今，随着人民的生活水平日益提高，损坏的瓷碗瓷盆可以任意更换，也不觉得可惜了。于是，锔碗匠也失去了生意，渐渐的销声匿迹了。你还知道哪些即将消失的职业呢？欢迎在评论区留言补充。另外，如果您觉得我们的视频还不错的话，希望您能点赞支持一下，感谢感谢。